Zuma Online TV, the source of knowledge. knowledge. Hello, asante kwa kuendelea kutizama Zuma Online TV. Leo nitakufundisha jinsi gani unaweza kurekodi kwa kutumia Adobe Audition 1.5. Uh, mtazamaji wa Zuma Online TV unapokuwa tayari umekwisha kufungua programu yako ya Adobe Audition 1.5 kama vile ambavyo uh, inaonekana hapo uh, tunaanza kujifunza jinsi gani unaweza kurekodi. Sasa nilikufundisha kwenye tutorial ya kwanza uh, maeneo muhimu ya Adobe Audition 1.5 lakini leo nitakufundisha namna gani unaweza kurekodi. Eneo la kwanza ambalo tulijifunza ni Edit View lakini pia tulijifunza Multi Track View pamoja na CD Project view. Eneo ambalo litakuwa ni lizuri zaidi kwa ajili ya kurekodi mtazamaji wa Zuma Online TV ni eneo hili la multi track view. Hili ndio eneo ambalo tutalitumia sisi leo hii kwa ajili ya kurekodi. Sasa unapotaka kurekodi, hatua ya kwanza kabisa ni lazima eh, uipe jina rekodi yako ama ile track ambayo unataka kuirekodi basi ni vizuri ukaipa jina ili iwe rahisi kwa kukutambua kwa sababu unapokuwa na rekodi yako ya multi track, eh, track zinakuwa nyingi, zinakuwa na nane lakini eh, track ambayo unairekodi ni vizuri ukai rename ama ukaipa jina ili uweze kuitambua kwa urahisi. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa hapa nitaandika jina, kwa hiyo nita hapa, nitafuta jina lilopo then nitaandika jina labda Steve kama hivyo mtazamaji. Alafu baada ya kurename nitakuja kuna sehemu hapa imeandikwa R ambayo ina R ya ambayo ina rangi nyekundu ambayo key point inakwambia arm track for recording. Alafu kuna S inamaanisha solo, alafu kuna M inamaanisha mute. Vyote hivi mtazamaji nitakuja kukwambia maana yake. Lakini leo nimebezi zaidi kwenye kukufundisha namna gani ya kurekodi. Sasa unapobonyeza R, kama hutobonyeza R ukaja moja kwa moja kubonyeza eneo hili la kurekodi kwa sababu ndio button ya kurekodi, basi utakachokisababisha ni kwamba uh, Adobe Audition yako haita rekodi kwa sababu itakuwa inajiuliza ni rekodi kwenye track gani kwa sababu track ziko nyingi ya kwanza ya pili ya tatu mpaka ya 128. Kwa hiyo unapobonyeza hii R hapa maana yake umeruhusu kurekodi kwenye track ambayo Uh, umeiselect wewe lakini ukibonyeza pia ara hii utakuwa umeruhusu track namba mbili ara hii track namba tatu na kuendelea mpaka track ya mwisho ambayo ni ya moja na ishirini na nane kwa unapotaka kuanza kurekodi basi unahakikisha kwanza umebonyeza ara for recording ukishabonyeza ara for recording utaona tayari hii imekuwa imekolea zaidi rangi kwa maana kwamba ukirekodi sasa kazi yako yote itakuwa kwenye eneo hili hapa nitarekodi mtazamaji na utajionea na wewe pia utarekodi kwa hiyo hapa nikisha bonyeza R for recording nitakuja eneo hili ambalo limeandikwa record kuna hizi button ambazo zinaonekana hapa lakini utakuta button ya rangi nyekundu ambayo imeandikwa record kama unavyoiona hapa mtazamaji nita press nikisha press hii button utaona kwamba hapa itaanza kurekord wave lakini kabla sija record mtazamaji labda nijaribu kwanza kuondoa hii R hapa alafu nijaribu kubonyeza hii ili uone ukisahau kubonyeza R kwa ajili ya kuchagua hii track nini kitatokea kwa mfano nikibonyeza R hapa tono na ujumbe hapo unasema at least one track must be armed for recording kwamba eh, angalau chagua eh, track moja pekee ambayo unataka kuirekodi kama ni track namba moja, namba mbili, namba tatu chagua kwa maana hiyo ukitaka kuchagua ndio hiyo kitendo cha kuja kubonyeza R for recording kwa maana hiyo hapa nitakuja nitabonyeza R for recording then nitakuja moja kwa moja kwenye eneo hili la kurekodi nitabonyeza Hujambo mtazamaji wa Zuma Online TV. Karibu tena katika mafunzo yetu yanayoendelea hapa hapa Zuma Online TV. Yes, nimejaribu kurekodi kipande kidogo ambacho unakiona hapo mtazamaji wa Zuma Online TV, lakini ukishamaliza kurekodi kuna mtu mwingine atajiuliza nikishabonyeza hapa kwa ajili ya kurekodi, nikitaka kustopu nitabonyeza wapi? Na maana ukisha ukishabonyeza hapa kwa ajili ya kurekodi ukitaka kustopu utabonyeza hapo hapo tena itakuwa ime stop lakini kama hutobonyeza hapa unaweza kutumia backspace eh, ile button kubwa zaidi kwenye eh, PC yako ama kwenye laptop yako ama kwenye keyboard yako ukiibonyeza tu utakuwa tayari umekwisha kuistopisha hiyo kitu ambayo umeirekodi hapa nita preview uone kile kitu ambacho ni mekirekodi Hujambo mtazamaji wa Zuma Online TV. Karibu tena katika mafunzo yetu yanayoendelea hapa hapa Zuma Online TV. Yes mtazamaji, unapomaliza kurekodi, 
Jambo la msingi ambalo unapaswa kulikumbuka ni kuondoa R. Usipoiondoa ina maana ukitaka kuja kumrekodi mtu mwingine mwingine kwenye track namba mbili ina maana utakuta umefuta hii ya kwanza kwa sababu na yenyewe pia itakuwa inafuta kilichoko hapa na itarekodi hicho kipi ambacho utakuwa na kirekodi. Kuhukisha maliza cha muhimu cha kukumbuka ni kuondoa hii R for recording kwa maana hiyo nikiondoa utaona imekuwa green. Hapo naweza nikaja nikaruhusu sasa track nyingine ziweze kurekodiwa. Kwa hakikisha unaondoa ara kila baada ya unapomaliza kurekodi unaondoa ara ili usije ukafuta kile kitu ambacho umekirekodi. Nikushukuru mtazamaji wa Zuma Online TV kwa kutizama. Jinsi gani tuna rekodi kwa kutumia Adobe Audition 1.5. Najua utakuwa umejifunza jambo kubwa sana. Cha muhimu na cha msingi usiache kusubscribe, bonyeza kengele lakini pia ukipenda unaweza ukagusa alama ya like pale na ukaweka komenti yako pia nikaweza kuishughulikia komenti yako vilivyo. Mimi naitwa Steve Mulaki. Asante. Zuma Online TV, the source of knowledge. knowledge.